एवरीवन इन दिस लेक्चर वी विल कवर लैंड रिवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग द मराठा रूल पार्ट टू आइए स्टार्ट करते हैं हम एंसियन हिस्ट्री ऑलरेडी कवर कर चुके हैं मेडिवल हिस्ट्री भी कवर कर चुके हैं अब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसमें कि अभी हम मराठा रूल देख रहे हैं आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं फर्स्ट पॉइंट है वेंको जी बिकम द वॉइस रे आफ्टर द डेथ ऑफ बिम्बा जी बिम्बा जी के बाद एक्चुअल में क्या था चिंता बड़ी भोसले जी का रूल था बट उनका रूल पीरियड क्या था बहुत कम टाइम के लिए था इसलिए क्या था हम उनके बारे में पढ़ते नहीं हैं हम डायरेक्ट बिम्बा जी के बाद क्या था वेंको जी के बारे में पढ़ते हैं उसके देखिए बट ही लेफ्ट द एडमिनिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ ऑफ तो सूबेदार मतलब क्या हुआ इन्हें उन्हें क्या था सूबेदारी जो था वो व्यवस्था क्या किया लागू किया उन्होंने उन्होंने ये सूबे सुबह सिस्टम जो था वो लागू किया वो क्या करते थे सूबेदार अपॉइंट करते थे जो कि छत्तीसगढ़ में रूल करते थे और ये खुद कहाँ थे नागपुर में रहते थे नागपुर से रूल करते थे सूबेदार ओनली वॉन्टेड टू मेक एस मच मनी फॉर दैम मतलब क्या था कि जो सूबेदार थे ये एक तरह से क्या हुए थे इंडिपेंडेंट हो गए थे ये क्या करते थे छत्तीसगढ़ में रेवेन्यू कलेक्ट करते थे तो ये क्या करते थे वो इतना ज़्यादा भी मनी लेना चाहते थे जो कि क्या है जितना पॉसिबल हो सके दे वॉन्टेड टू मेक एस मच मनी पस एज पॉसिबल एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ छत्तीसगढ़ रिमेन चियोटिक एंड बैड फॉर द पीपल ड्यूरिंग दिस पीरियड मतलब कि इसलिए बोला जाता है जो ये सुबह शासन था जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो यहाँ की जनता थी उनके लिए अच्छा नहीं था क्योंकि इससे क्या होता था उन्हें बहुत ही लूटा जाता था वहाँ के जो सूबेदार होते थे वो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मनी क्या करते थे लेते थे मैनी फार्मर्स रेन अवे एंड मैनी विलेजेस वेयर अबेंडेंट अबेंडेंट को मतलब कि छोड़ देना ठीक है तो जो बहुत सारे फार्मर्स थे वो क्या गए यहाँ से चले गए द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर वॉज सो बैड क्या था कि जो एग्रीकल्चर था उस इसकी वजह से क्या हुआ बहुत ही इसका कंडीशन जो था वो ख़राब हो गया द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम छत्तीसगढ़ विच यूज टू बी मोर देन सिक्स लैख अ हाफ लाख अर्लियर फेल डाउन टू थ्री लाख पर ईयर मतलब कि पहले क्या था वो छः लाख के आसपास यहाँ का रिवेन्यू हुआ करता था क्योंकि पहले यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छी तरह से काम करता था जब यहाँ के फार्मर्स यहाँ से जाने लगे तो उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ का जो लैंड रिवेन्यू था तो वो क्या हुआ धीरे धीरे करके कम हो गया कितना हो गया थ्री लाख पे आ गया मतलब कि बहुत फिफ्टी परसेंट ही लगभग क्या हो गया डिक्रीज हो गया द ऑफिस वेयर सुबेदार फॉर वेयर इनफिशेंट ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव इनएक्सपीरियंस मतलब कि ये जो सुबेदार थे वो क्या थे इनएक्सपीरियंस थे मतलब उनको कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं था इस वजह से क्या थे वो इन एफिशेंट थे द सुबेदार वेयर फ्री टू स्पेंड एज पर दियर विशेज मतलब कि वो जो पैसे थे वो क्या थे वो फ्री थे कि वो जिस हिसाब से खर्च करना चाहे कर सकते हैं दे हैड नो सेंस ऑफ पीपल्स गुड ड्यू टू अनसर्टनिटी ऑफ टेन्यूर मतलब कि ये जो सूबेदार होते थे ये क्या थे ये रूलर नहीं होते थे शासक नहीं होते थे ये क्या थे थे मराठा के अधीन अधिकारी होते थे ये और इनका जो वो था इनका जो टेन्यूर था कार्यकाल था ये भी कोई फिक्स नहीं था अगर वो उतना जो जितना स्पेसिफाई किया गया जितना फिक्स अमाउंट किया गया क्या रिवेन्यू का अगर वो ला के नहीं देते थे, थे तो जो किंग होता था वो उन्हें रिमूव कर देता था मतलब जो वैंको जो घोसले हैं वो उन्हें क्या करते थे उनके पोस्ट से हटा देते दे दे थे तो ऐसा वहाँ पर चलता था जो उनका जो पोस्ट था उनका जो कार्यकाल था वो क्या था फिक्स नहीं था अनसर्टिनिटी का मतलब क्या होता कि अनिश्चित मतलब कि भी कोई निश्चित नहीं था उनका जो काम का ये जो कार्यकाल था वो क्या था निश्चित नहीं था इसलिए क्या थे कि वो जो मर्जी चाहे वो करते थे द पब्लिक वॉज इन ग्रेट पेन पेन मतलब कि दर्द तो वो क्या था उन्हें बहुत दिक्कतें आ रही थी एंड वॉज लूटेड एंड टेरिटराइज ड्यूरिंग द सुबह सिस्टम मतलब कि इस टाइम पे क्या थी जनता जो थी बहुत परेशान थी पीपल ही साइन ऑफ रिलीव एंड सुबह सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन सडनली एंडेड इन एटीन एटीन जब एटीन एटीन में ये सुबह सिस्टम का एंड हुआ तब जाके क्या हुआ जो वहाँ के की जनता थी उन्होंने राहत के सांस ली विठल दिनकर हैड स्टार्टेड परगना सिस्टम इन छत्तीसगढ़ विच वॉज डिवाइडेड इन टू ट्वेंटी सेवन परगना जो यहाँ पे परगना सिस्टम था वो उसे किसने किसने स्टार्ट किया था विठल दिनकर ये जो सूबेदार थे कौन से नंबर के सूबेदार थे जो विठल दिनकर थे उन्होंने क्या किया परगना सिस्टम स्टार्ट किया जिसमें उस उन्होंने छत्तीसगढ़ को क्या किया ट्वेंटी सेवन परगनास में डिवाइडेड किया फॉर द पर्पस ऑफ रिवेन्यू ऑफ स्टेट वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स दो पार्ट में डिवाइड किया गया जो टोटल स्टेट था उसके रिवेन्यू का एक खालसा एरिया था एक जमींदारी एरिया था ये जो परगना सिस्टम है इसे आपको याद रखने किसने इंट्रोड्यूस किया था विठल दिनकर और ये क्या थे सेकेंड नंबर के सूबेदार थे ठीक है अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए मराठा एडमिनिस्टर्ड द खालसा एरिया डायरेक्टली वाइल द जमींदारी एरिया ये जो खालसा एरिया होता था जिस जैसे दो पार्ट में जो डिवाइड किया गया एक खालसा एरिया एक जमींदारी एरिया मतलब जो एक खालसा एरिया होता था उ
किसके अंडर छोड़ दिया जाता था जमींदार्स के अंडर छोड़ दिया जाता था और इनका काम क्या होता था कि वो कुछ अमाउंट जो फिक्स कर दिया जाता था रेवेन्यू का वो पर ईयर क्या करेंगे मराठास को पे करेंगे ठीक है हर एक एरिया का डिसाइड कर दिया जाता था कि ये ज़मींदार होगा और वो क्या करता था मराठास को पे करता था उतना जो फिक्स अमाउंट होता था द नो न्यू रूल वॉज मेड फॉर मेजरमेंट एंड ऑफ लैंड रिवेन्यू और डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम ऑफ द लैंड रिवेन्यू मतलब कि जो ये गोटिया थे ये क्या करते थे लैंड रिवेन्यू डिसाइड करते थे कि कितना होगा लैंड रिवेन्यू बट इसके लिए कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं था कि जिससे कि डिटरमाइन किया जाए कि कितना होगा ये इनके ऊपर डिपेंड करता था कि वो किस तरह से करेंगे द ओनली पर्पज ऑफ चेंजेस वॉज टू सिस्टमाइज द अकाउंट ऑफ रिवेन्यू जो वहाँ पे जो कुछ चेंजेस लाए गए थे उनका मेन पर्पज क्या था वहाँ के जो अकाउंट्स की रिसिप्ट थी उसको सिस्टमाइज करना द लैंड रिवेन्यू वॉज डिटरमाइंड एट द विलेज लेवल एंड वॉज चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम टू टाइम क्या था जो ये लैंड रिवेन्यू था उसे टाइम टू टाइम चेंज किया जाता था चेंज किया गया इन द सेंस बढ़ाया जाता था हर ईयर द मेजरमेंट ऑफ लैंड वॉज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ प्लव्स ओन बाय द फार्मर्स प्लव्स का मीनिंग होता है हल मतलब जिस फार्मर के पास जितना हल होगा उसका रिवेन्यू उतना ज़्यादा होगा तो इसका जो मेजरमेंट करते थे वो किसके अकॉर्डिंग करते थे उसके उसके पास कितने प्लव्स हैं इसके अकॉर्डिंग करते थे रिवेन्यू वॉज डिटरमाइंड बाय द गोटिया मतलब जो गोटिया होते थे जो प्रधान होते थे गांव के ग्राम के उन्हें क्या कहते थे गोटिया कहते थे तो ये ही क्या करते थे रिवेन्यू को फिक्स करते थे डिटरमाइन मतलब कि फिक्स करना पता लगाना द रिवेन्यू वॉज फिक्स एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन फार्मर्स एंड गोटिया मतलब कि ये क्या थे फार्मर्स से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते थे और उनके बीच एग्रीमेंट होता था कि इनका रिवेन्यू कितना रहेगा द मेन पर्पज़ वॉज टू कंटिन्यूसली इंक्रीज द रिवेन्यू आफ्टर ईयर मतलब क्या था ये जो इनके बीच एग्रीमेंट रहता था उसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि हर ईयर क्या होगा उनका जो रिवेन्यू है वो क्या रहेगा बढ़ते रहेगा ये रिवेन्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं भू राजस्व ठीक है तो ये आपको याद रखना है वन नेक्स्ट पॉइंट देखिए एग्रीकल्चर स्टार्टेड फ्रॉम द जून मतलब जून से क्या होता था एग्रीकल्चर ये स्टार्ट हो जाता था द सूबेदार एंड कम विजर यूज टू एनकरेज फार्मर्स टू ब्रिंग एज मच लैंड अंडर कल्टिवेशन एज पॉसिबल मतलब कि ये लोग क्या करते थे फार्मर्स को एनकरेज करते थे कि वो जितने पॉसिबल एरिया है उसमें क्या करें उसमें अपना कल्टिवेशन करें क्योंकि जितना ज़्यादा कल्टिवेशन होगा उतना ज़्यादा रेवेन्यू इन्हें मिलेगा और इतना ज़्यादा इनको प्रॉफिट होगा द काम विस्तार यूज टू रेज डिमांड फॉर द एरियस ऑफ रेवेन्यू ऑफ द प्रीवियस ईयर्स आफ्टर द सोइंग वॉज कम्प्लीटेड सोइंग मतलब कि जो ये फसल को जो उगाते हैं जो बीज बोना उसको क्या कहते हैं सोइंग कहते हैं तो जैसे ही ये कम्प्लीट होता था वैसे ही क्या करते थे ये रिवेन्यू के लिए डिमांड लगाना स्टार्ट करते थे ये जो एरर से इसका मीनिंग क्या होता है बकाया मतलब कि ये जो रिवेन्यू का थोड़ा पार्ट है ये उसी टाइम से क्या करते थे लेना स्टार्ट कर देते थे वन थर्ड ऑफ द रिवेन्यू वॉज रिकवर्ड बाय द एंड ऑफ अगस्ट एंड इट वॉज डिपोजिटेड इन द ट्रेजरी बाय द एंड ऑफ अक्टूबर मतलब कि क्या था कि वन थर्ड जो था अगस्त में ही क्या करते थे ये लोग रिकवर कर लेते थे फार्मर से एंड उसको क्या कर देते थे अक्टूबर तक जो ये ट्रेजरी मतलब कि जो शाही खजाना होता था वहाँ पर क्या करते थे जमा कर देते थे द डिटर्मिनेशन ऑफ रिवेन्यू ऑफ द परगना वॉज डन ऑन द एरिया ऑफ फैलो लैंड वेदर कंडीशन एंड इलनेस जो रिवेन्यू था उसका एक और क्या सिस्टम था उस डिटरमाइन करने का कि वहाँ पर जो वेदर कंडीशन कैसा है वहाँ का लैंड कैसा है एंड वहाँ के जो कैटल्स है कैटल्स मतलब कि पहले क्या होता था हल से खेती की जाती थी तो लाइक बैल जो होते हैं तो उनका जो कंडीशन मतलब इलनेस मतलब उनकी जो तबीयत है वो कैसी है द थर्ड इंस्टॉलमेंट वाज रिकवर्ड बाय फिफ्थ अप्रैल मतलब जो अप्रैल का महीना आता था वहाँ पर क्या होता था थर्ड इंस्टॉलमेंट ये लोग रिकवर कर लेते थे द फर्नविस प्रिपेयर्ड अकाउंट ऑफ रिसिप्ट जो फर्नविस होते थे वो क्या करते थे रिसिप्ट वो जो अकाउंट वो बनाते थे द सुबेदार यूज टू टूर द एरिया फॉर एट टू टेन वीक्स एंड फाइनलाइज द अकाउंट आफ्टर एंड यूज टू सेंड इट टू नागपुर क्या होता था जो सूबेदार होते थे वो क्या करते थे घूमते थे एट टू टेन वीक्स एंड क्या करते थे जो पूरी इन्फॉर्मेशन थी उसे नागपुर सेंड करते थे पटेल सर अपॉइंटेड बाय द मराठास टू कीप ट्रैक ऑफ रिवेन्यू ऑफ सेवरल विलेजेस मराठास इनको क्यों अपॉइंट करते थे ताकि ये कीप ट्रैक मतलब कि नजर रखें जो रिवेन्यूज है उस विलेजेस की द मराठास ऑल्सो स्टार्टेड द तहुदारी सिस्टम ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन मतलब कि ये लोगों ने एक और न्यू सिस्टम स्टार्ट किया था ताहुदारी जैसे बोलते थे उसके बाद नेक्स्ट देखिए घोटिया के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दिस पोस्ट ऑफ वॉज इन छत्तीसगढ़ फ्रॉम एंशियन टाइम ये क्या था कि बहुत ही शुरू से था मतलब कि जो बा, बाकी पोस्ट हैं क्या थे कल्चुरीज के बाद उसे चेंज कर दिया गया दूसरे पोस्ट क्या किए इंट्रोड्यूस कराया गया बट ये जो गोटिया था ये क्या है बहुत पुराने टाइम
प्रधान है उसका बेटा भी क्या होगा वो ये बनेगा ये क्या था हेरिडेटरी नहीं था एंड कुड नॉट बी सोल्ड मतलब कि ये क्या था कि ये खुद से किसी को ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता था गोटिया वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेल बींग ऑफ द पीपल ऑफ विलेजेस एंड रिस्पेक्टेड बाई द पीपल ये क्या था सबसे हेड हुआ करते थे इसलिए लोग क्या करते थे इसकी रिस्पेक्ट करते थे और ये क्या था सबसे चीफ पर्सन होता था ही वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन एंड रिकवरी ऑफ लैंड रिवेन्यू ही ऑल्सो अलेटेड लैंड टू फार्मर्स ये क्या करता था ये अपने मन से अलॉट भी कर सकता था एंड ये क्या करता था डिटरमाइन करता था जो लैंड रिवेन्यू है एंड उसकी रिकवरी भी इसी की जिम्मेदारी होती थी ही यूज टू हेल्प फार्मर विथ सीड्स मनी कैटल इसका काम करता क्या रहता था फार्मर्स की हेल्प करना वो हर फील्ड में लाइक सीड भी उन्हें देना मनी और उनको जो चीज़ हेल्प चाहिए ये उनकी करता था फॉर हिज सर्विसेज ही वॉज गिवन लैंड वॉज कॉल्ड सेराडोली मतलब कि उसकी जो ये गोटिया होता था उस उसकी जो सर्विसेज होती थी उसके लिए क्या आता था कि ये एक लैंड जो था फार्मर्स को दे देता था कल्टीवेट करने के लिए उसे क्या कहते थे सिराडोली ठीक है तो ये आपको याद रखना कि लैंड का नाम क्या था होता था ये होता था इससे जो भी इनकम होती थी इससे जो भी इनकम होती थी उस उसका यूज़ कहाँ होता था इसके एक्सपेंसेस में यूज़ होता था लाइक ये जब टूर करता था जब यानी कि जो गाँव में घूमता था मतलब कि जो ये इंस्पेक्शन करता था उसमें जो भी खर्चा आता था वो क्या होता था उसके ट्रैवलिंग वगैरह का ये इस लैंड से आता था उसके बाद नेक्स्ट देखिए जो तहुदारी है ये क्या होता था दिस वॉज द न्यू सिस्टम स्टार्टिंग बाय द मराठा ये क्या था ये भी एक न्यू सिस्टम था जिसे मराठा ने इंट्रोड्यूस किया था अंडर दिस सिस्टम द एरिया वॉज गिवन फॉर अ फिक्स्ड पीरियड और कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट मतलब कि क्या होता था इस सिस्टम के अंडर जो कोई एरिया है कोई फिक्स्ड लैंड है उसे क्या करते थे एक फिक्स पीरियड के लिए किसी को कॉन्ट्रैक्ट में दे देते थे द तहुदार डिपोजिटेड द मनी इन द ट्रेजरी डायरेक्टली इसमें जो ये जो यहाँ के हेड जो अपॉइंट किए गए जाते जाते थे जैसे जैसे क्या कहते थे तहुदार तो ये क्या करते थे डायरेक्टली जो शाही खजाना होता था वहाँ पे डायरेक्टली ये अमाउंट को भेजते थे मराठा सेड मेड टू तहुदार क्या उन्होंने दो तहुदार बनाए हुए थे फर्स्ट वन वॉज सिरपुर इन एटीन फोर्टी थ्री एंड सेकेंड वॉज लवन लवन इन एटीन फोर्टी एट Thank you everyone for listening me if you like my lectures then do like share and subscribe this channel